नमस्कार साथियों समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमिताभ सभी का स्वागत करता हूं आज है 14 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली के बारे में बात करेंगे हम पहले प्रश्न में और दूसरे प्रश्न में जानेंगे वर्ष दो हज़ार का खाद्य सुरक्षा सूचकांक तीसरा प्रश्न आधारित होगा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची पर मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया है जानेंगे किस राज्य ने इसको किया है लॉन्च चौथे प्रश्न में पांचवा प्रश्न आधारित होगा पंचवटी योजना के शुभारंभ पर वहीं छठे प्रश्न में हम बात करेंगे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के बारे में जगन नन्नाण चेदोड़ो योजना के विषय में बात करेंगे सातवें प्रश्न में और आठवें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस राज्य को विश्व बैंक द्वारा उन्नीस करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है और क्यों नवे प्रश्न में हम जानेंगे कि शंभू एस कुमारन भारत के अगले राजदूत किस देश में बनाए गए हैं और दसवें प्रश्न में हम बात करेंगे बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस पर तो हमारे पास पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में नए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है हमारे पास ऑप्शन है मुंबई नई दिल्ली मुजफ्फरपुर या प्रयागराज तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है ए मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के लिए विकसित किए गए नए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया इस प्रणाली से बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकता है यह मुंबई के लोगों के लिए बड़ी सहायता कर सकता है इस प्रणाली का विकास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और बृहन मुंबई महानगर यानी कि बी के साथ मिलकर किया गया है हमारे पास अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में वर्ष 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च किया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष राज्यों में शामिल नहीं है हमारे पास ऑप्शन है गुजरात तमिलनाडु महाराष्ट्र या कर्नाटक तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी कर्नाटक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में वर्ष 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च किया जिसमें शीर्ष राज्यों में कर्नाटक शामिल नहीं है इस सूची में गुजरात तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है इस सूचकांक को खाद्य परीक्षण सुविधाएँ मानव संसाधन और संस्थागत डेटा अनुपालन प्रशिक्षण उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण के मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है एफ ने कोविड 19 के दौरान ईट राइट पर एक ई बुक भी जारी की है छोटे राज्यों में गोवा ने प्रथम स्थान हासिल किया है इसके बाद मणिपुर और मेघालय का स्थान है केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है हमारे पास अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में देश के 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में निम्न में से किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है हमारे पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया भारतीय विज्ञान संस्थान या काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में देश के 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली को द्वितीय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ एन की ओवरऑल रैंकिंग में आई मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया प्रबंधन संस्थानों में आई अहमदाबाद ने पहला स्थान प्राप्त किया कॉलेजों की सूची में दिल्ली का मिरांडा हाउस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है एन रैंकिंग की शुरुआत 2015 में तत्कालीन एच मंत्री स्मृति ईरानी ने की थी 2020 में एन रैंकिंग का यह पांचवा संस्करण है हमारे पास अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य द्वारा उपयोग किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 को लॉन्च किया गया है हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक केरल तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी केरल केरल द्वारा उपयोग किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 को लॉन्च किया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित बिन 19 का उपयोग किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है 
इसके साथ साथ बहुउद्देशीय कीटाणुनाशक यू स्पॉट को भी लॉन्च किया गया है यह लाइट आधारित बहुउद्देशी डिस है जो आंतरिक सतहों और यू वी के साथ डिवाइस वायरस से निपटने में कारगर है हमारे पास अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ हुआ है हमारे पास ऑप्शन है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ पार्क और उद्यान स्थापित करेगी शुरुआत में ऐसे सौ पार्क खोलने की योजना है इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग लोगों को इन पार्कों और उद्यानों में टहलते हुए खाली समय बिताने का अवसर प्रदान करना है इस योजना को मनरेगा परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा हमारे पास अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया हमारे पास ऑप्शन है गौरव शर्मा वेंकी रामकृष्णन राम मूर्ति आचार्य या रतन लाल तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी रतन लाल भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए छोटे किसानों की मदद कर वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में योगदान देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे ओहिया यूनिवर्सिटी में कार्बन मैनेजमेंट एंड सेक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक हैं। डॉक्टर लाल ने अपने पांच दशक से अधिक के कैरियर में मिट्टी की गुणवत्ता को बचाए रखने की नवीन तकनीकों को बढ़ावा देकर 50 करोड़ से अधिक छोटे किसानों की आजीविका को लाभ पहुंचाया है दो अरब से ज्यादा लोगों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में सुधार किया है और करोड़ों हेक्टेयर प्राकृतिक उष्णकटिबंधी पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित किया है हमारे पास अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा जगन नन्नाण चेदोडू योजना शुरू की गई है हमारे पास ऑप्शन है ओडिशा आंध्र प्रदेश कर्नाटक या केरल तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश द्वारा जगन नन्नाण चेदोडू योजना शुरू की गई है कोविड 19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटा पाने में असमर्थ टेलर्स नाई और वाशर मैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है इस योजना में 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख अभ्यर्थियों को दस हजार रुपये की सहायता की जाएगी हमारे पास अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को कोविड 19 की स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए उन्नीस करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल या गुजरात तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी पश्चिम बंगाल विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को कोविड 19 की स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल धन राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे हमारे पास अगला प्रश्न है हाल ही में शंभु एस कुमार को निम्न में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है हमारे पास ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी जापान इंडोनेशिया या फिलीपींस तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी फिलीपींस शंभु एस कुमार को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है वे वर्तमान में मोरक्को में भारत के राजदूत हैं फिलीपींस की राजधानी मनीला एवं मुद्रा फिलीपीन पेसो है हमारे पास अगला प्रश्न है हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया हमारे पास ऑप्शन है 10 जून 11 जून 12 जून या 13 जून तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी 12 जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया 2002 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई ने बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाए जाने का निर्णय किया था तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित दस प्रश्न मिलते हैं कल नए दस प्रश्नों की श्रृंखला के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार धन्यवाद